Evet değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin Gezi Tatil ve Tanıtım kanalından size selamlar. Ben Mesut Adı Güzel. Bugünkü videomuz bir tanıtım e, videosu değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımızda üç türlü format var. Bir tatil videoları, gezi ve tanıtım videosu. E, bugün seçtiğimiz özellikle UNESCO Dünya Üniversitesi'ne de giren Türkiye'ye turizm açısından da artı puanlar getiren Göbekli Tepe'yi tanıtacağız değerli arkadaşlar. Hem yerinden çekimler hem de görsellerle e, bilmeniz gereken detaylı bilgilere ulaşacaksınız değerli arkadaşlar. E, Göbekli Tepe'nin bulunması ayrıca benim için e, bir önemi var değerli arkadaşlar. Neden diyecek olursanız e, Batı'nın uydurduğu tarih sıralamasına bir tokat gibi cevap oldu. Çünkü biliyorsunuz 3-5 bin yıllık bir tarihe sınırlandırılan insanlık tarihiydi. İşte iki çağ, orta çağ gibi dönemlerden. Ee, Göbekli Tepe 12 bin yıllık geçmişiyle tüm bu sıralamayı alt üst eden ve dünyadaki tarih sıralamasının yeniden yazılmasına sebep olan bir buluş. O nedenle de ayrı bir değeri var deyip arkadaşlar e, bilgi vermeye geçelim. E, Göbekli Tepe hakkında bilmeniz gerekenler e, Göbekli Tepe son yıllarda yürütülen çalışmalar sonucunda dünya tarihinin yeniden yazılmasına neden oldu. Yakın zamana kadar en eski tapınak olarak bilinen Stonehenge'den de daha eski olan bölge turizmde açılmış durumda. İşte Göbekli Tepe hakkında bilmeniz gerekenler. Göbekli Tepe'nin coğrafi konumu. Göbekli Tepe Şanlıurfa'nın 20 km kuzey doğusundaki Örenci köyü yakınlarında yaklaşık 300 metre çapında ve 10-15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanı hakim bir konumda yer almaktadır. Göbekli Tepe tarihin bilinen ilk ve en büyük tapınağıdır. Neolitik döneme ait Göbekli Tepe ilk tapınağın dolayısıyla yeryüzünün ilk inancın merkezi olabilmesi açısından önemlidir arkadaşlar. Tabi şu an bulduğumuz en son bilgiye göre daha eski bir tapınak da bulunabilir arkadaşlar. Çünkü insanlık tarihi o kadar eski ki Batı alemi 3-5 bin yıla sığdırarak sanki insanlık tarihinin öncesi yokmuş gibi zor şartlarda yetişen, sokakta yetişen bir insan gibi insanlığın önce mağaradan geçen süreçlerle geldiğini iddia ederek insanların gerçeklik algısıyla oynanmıştır arkadaşlar. Oysa hepimiz biliyoruz ki ilk insan aynı zamanda ilk peygamber Allah tarafından bütün isimler öğretilerek dünyaya gönderilmiş ve eline de bir kitapçık verilmiştir der arkadaşlar. Bu nedenle insanların sıfırdan başladığını düşünmek başından beri büyük bir hataydı. Anlamsızlıktı. Bu da kasıtlı olarak yapılmıştı. Alim olan Hazreti e, Adem peygamberin yapabileceklerinizi bir tahmin edin. E, çünkü Kur'an'da da geçiyor. Biz ona bütün isimleri öğrettik diye. Dolayısıyla e, insanlığın sıfırdan başlama diye bir şey tarih boyunca hiç olmamıştır. Eski tarihlerde gösterilen teknolojiler her zaman e, gizlenmiştir değerli arkadaşlar. Neolitik döneme ait Göbekli Tepe ilk tapınağın dolayısıyla yeryüzündeki ilk inancın merkezi olabilmesi açısından önemlidir. Sonraki bulgularla da daha eski bir yeri bulunursa bu da inancın insanlık tarihinin en başına kadar gittiğinde ispatlar arkadaşlar. Bu bölgede yaklaşık 20 tapınak tespit edilmiş ve şu ana kadar yalnızca 6 tapınak gün ışığına çıkarılmıştır. Mısır piramitlerinden bile 7500 daha eskidir arkadaşlar. Göbekli Tepe bu zamana kadar bilinen en eski yapıt ve tapınaktan 7500 yıl daha eskiye ait Göbekli Tepe'nin keşfine kadar bilinen en eski tapınak ise Malta'da bulunmakta ve 5000 yaşında. Ayrıca Stonehenge 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha yaşlı. Kayaların biçimlendirilmesi ve tapınağın inşası. Göbekli Tepe'nin inşa edildiği dönemde insanoğlu bitki toplayan ve hayvanları avlayan küçük gruplar halinde sürekliliğini sağlıyordu. Kayalık bölgelerden büyük sütunların ve ağır taşların el arabaları ile yük hayvanları olmadan 2 kilometre taşınarak Göbekli Tepe'ye getirilmesi için muhtemelen tarihte insanların ilk defa bu kadar büyük kalabalık bir şekilde bir arada olması gerekmiştir. Mağara duvarlarındaki resimlerden kabartma hayvan figürlerine Mağara duvarlarındaki avcılı temsil eden resimlerden ziyade burada hayvan figürleri tek ve kabartma olarak işlenmiş 
sanatsal açıdan farklı bir anlayışı etkileyici biçimde yansıtmaktadır. Taşlar üzerine işlenmiş akrep, tilki, boğa, yılan, yaban domuzu, aslan, turna ve yaban ördeği gibi figürler yer almaktadır. Bir kısım arkeoloğa göre bu hayvan figürleri tapınağı ziyaret eden farklı kabirlerin sembolü olarak da nitelendiriliyor. Buğdayın atası Göbekli Tepe'de Bölgede yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular doğrultusunda önemli kültür bitkisi olan ve yüzlerce genetik varyasyonu bulunan buğdayın atasının ilk olarak Göbekli Tepe eteklerinde yetiştiği ortaya çıkarıldı. Test sunlarda yer alan 3 boyutlu aslan figürü. Arkeologlar boyları 3 ile 6 metre arasında değişen T biçimindeki sütunların stilize edilmiş insan figürleri olduklarını düşünüyorlar. Sütunlar üzerine yansıtılan diğer figürlerden farklı olarak aşağı doğru iner şekilde tasvir edilen 3 boyutlu aslan kabartması dikkat çekiyor. Ve bu diğer aslan figürleri neolitik dönemlerde aslanların Anadolu yaşamış olan ihtimalini güçlendiriyor. İnsanları temsil eden T sütunlarının ağırlıkları 4, 40 ile 60 ton arasında değişir. Bir ay için tarım. Bulgular taş devri insanların bir ay içtiğini de gösteriyor. Kazılarda şu ana kadar en büyüğü 106 litrelik kapasiteye sahip kireç taşına oyulmuş 6 bira varili bulundu. Klaus Schmidt bulgular ışığında insanoğlunun ekmek için değil bira uğruna tarıma başladığına bunun da ilk kez Urfa'da gerçekleştiğine kanaat getirmiş. Sıvı kullanılarak yapılan törenler. Arkeologlar tapınak kalıntılarında zeminlerinin özellikle sıvıyı geçirmeyecek şekilde yapılmakla dikkat çekiyor. Buradan törenlerin ne olduğu şu anda kesinleşmese de bir sıvı, kan, su, alkol ve benzeri eşliğinde gerçekleştirdikleri fikri oluşuyor. Tarımla değil tapınakla gelen yerleşik hayat. Göbekli Tepe yıllar, yıllardır tarih derslerinde öğretilen göçebe toplulukların tarımı öğrenerek yerleşik hayata geçtiği tezini de çürütüyor. Yerleşik hayata geçişin çiftçilik ve hayvancılığın ortaya çıkışıyla birlikte gerçekleştiği düşünüyorlardı. Şimite göre ise avcı ve toplayıcı toplulukların Göbekli Tepe gibi dini merkezlerde sürekli olarak bir araya gelmelerine sonucu yerleşik hayata geçilmiştir. Kalabalık toplulukların ibadet merkezine yakın olma arzusu ve çevrede bu toplulukların ihtiyaçlarının karşılayabilecek düzeyde yeterli kaynak bulunmamasından dolayı insanlar tarıma yönelmişlerdir. Yani tarım yerleşik hayatı getirmemiş, dini mabetlerin etrafında kalma arzusu sonucunda yerleşik hayat tarıma geçilmiştir. Burası Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'dir arkadaşlar. Buradan da çekimler yaptık. Burada Göbekli Tepe'nin e, birebir imitasyonu yapılmış aynı ölçülerde e, detaylı incelemeler de yapabiliyorsunuz, gezip görebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bunu bu görüntüleri de size e, göstermekte faydalı bulduk. Evet vereceklerimiz bu kadar değil arkadaşlar. Kısa ve öz e, videomuzu beğendiyseniz lütfen e, beğeni paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca yeni bir kanal olduğu için de. Destek olmak için abone olabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz.